Yatırım piyasaları zorludur. Detaylı analiz desteğiyle piyasalarda yatırım yapmak çok önemlidir. Dinamik menkul değerlerin 30 yıllık geçmişi ve yeni teknolojik yüzüyle sen de yatırımlarında dinamik ol. Hesap aç. İlk 3 ay %90 komisyon iadesi kampanyasından yararlan. Takvimlerimiz 23 Mart'ı gösteriyor. Türkiye'nin ekonomi televizyonu EkoTürk TV'desiniz. Ben Murat Tufan. Günaydın diyelim ve hemen konuklarımızı bir anımsayalım. İlk bölümde konumuz doçent doktor Filiz Er Yılmaz bizlerle birlikte olacak. Hocamızla birlikte özellikle kur korumalı mevduata dair soru işaretleri derinleşiyor. Bunu tartışacağız ve tabii ki dün Powell'ın açıklaması piyasalara damga vurdu. 25 bas puan üzerinde faiz artışları gelebileceğini söyledi. Yeliz Karabulut'la birlikte tüm enstrümanlara olan olası yansımaları konuşacağız. Aynı zamanda tabii ki Amerika'daki tahvil faizlerindeki görüntüde piyasalarda resesyon ihtimallerinin derinleşmesine sebep oldu diyelim. Öncesinde editörümüz Dilan Erdemir'in derlemiş olduğu gündemi sıcak manşetlerine gidelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarete bulunan Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir Baş başa görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin hemen ardından Erdoğan ve Rutte ortak bir basın toplantısı düzenledi ki burada yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı'nın Avrupa Birliği'nin kısır çıkar çatışma hesaplarına teslim olmadan üyelik müzakeresi fasıllarını açmasını, gümrük birliği müzakerelerine de süratle başlamasını bekliyoruz diye konuştu. Kur korumalı mevduat hesapları ile ilgili yeni düzenleme de resmi gazetede yayınlandı bu arada. Düzenlemeye göre binde iki olan Kambiyo Gider Vergisi kur korumalı mevduat hesaplarında sıfır olarak uygulanacak. Diğer taraftan kur korumalı mevduat hesabındaki tasarruflar da vade sonunda döviz olarak değerlendirilirse bundan da vergi alınmayacağını söyleyelim. Bir miktar daha cazibeli bir hale getirilmeye çalışılıyor kur korumalı mevduat diyelim. Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov da ülkelerine yönelik varoluşsal bir tehdit görmeleri durumunda Rusya Devlet Başkanı Putin'in nükleer silahlara başvurabileceğini söyledi. Skandal bir açıklama geldi Peskov'dan. CNN televizyonunda bu sorulara yanıtlarken açıklamada bulundu. Şu ana kadar Ukrayna'da amaçlarına ulaşıp ulaşmadığı sorusuna ise henüz değil, henüz amaçların, amaçlarımına, amaçlarımıza ulaşmadık yanıtını verdi. Ukrayna Savaşı'nı özel askeri harekat olarak nitelendirdi Peskov ve operasyonumuz önceden belirlenen planlar ve amaçlar dahilinde ilerliyor şeklinde konuştu. Ve buradan Biden'a dönelim. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jack Sullivan, Biden'ın bugün başlayacak Avrupa seyahatine ilişkin açıklamalarda bulundu. Joe Biden'ın Avrupa'daki temasları kapsamında Rusya, Ukrayna Savaşı sebebiyle uygulanacak yeni yaptırımları duyuracağını da açıkladı. Gelecek günlerde de cephede savaşan Ukrayna askerlerini ve Rus bombardımanı altındaki siviller açısından zor geçeceğinin altını da çizdi. Ve bu savaş kolay ve çabuk şekilde bitmeyecek mesajını bulundu. Amerika'da Jack Sullivan. Son habere geçelim. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, kripto paraların Rusya'ya uygulanan yaptırımları delmekle kullanıldığını söyledi. Son dönemde stable coinlerde ve kripto paralarda ruble işlemlerinin arttığına işaret etti ki kripto varlıklar kesinlikle yaptırımlardan kaçınmak için kullanılıyor şeklinde konuştu. Önemli de kripto paralara dair Avrupa Birliği'nin yapmış olduğu bu açıklama diyelim. Ve ekonomik veri ajandasına bakalım. Tabii piyasalarda gözler özellikle artan 2 yıllık faizlere odaklanmış durumda. Enflasyon kaygıları tüm dünyada artıyor. Geçen hafta bildiğiniz gibi ABD Merkez Bankası faizleri artırdı. Bu haftada çok geçmeden bir hafta üzerinde enflasyon daha da artmaya devam ederse biz buradayız mesajında bulundu. Dolayısıyla piyasalar şu anda FED'den eğer enflasyon kontrol altına alınamazsa, daha da kontrolden çıkarsa 50 bas puanlık bir faiz artışı olabileceğini fiyatlıyor. Aslında tüm bu göstergeler büyüme endişesinden ziyade enflasyon endişesinin FED için çok daha önemli olduğunu bir kez daha göstermiş oldu. Bugün gözler önemli enflasyon datalarında olacak. Özellikle Singapur'da. 
TÜFE Şubat ayı rakamları açıklanıyor. Dün de Çin tarafında 1 ve 5 yıllık LPR'larda faizlerde bir değişiklik yapılmadığını görmüş olduk. İngiltere tarafında yine enflasyon rakamları var. Türkiye'de saat 10'da tüketici güven endeksi açıklanacak. Güney Afrika'da çekirdek tüfeği açıklıyor. Aynı zamanda iki değerli konuşma bugün piyasaların odak noktasında olacak. İlki İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey'den gelecek. Sonrasında da saat 15'te yine aynı saatte FED Başkanı Jerome Powell'ın da bugün bir konuşma yapması beklendiğini belirtelim. 17.30'da ham petrol ve benzin stokları var. Euro bölgesinden tüketici güven endeksi, Rusya'dan sanayi üretim rakamları, aynı zamanda üretici fiyat endeksi de piyasalar için odak noktasında. Rusya üstümüze daha fazla gelinirse farklı silahlarımız var tehdidinde bulunmaya devam ediyor. Batı ise tabii ki çok daha genişletilmiş bir ekonomik yaptırımdan bahsediyor. Tüm bunlar tabii ki dünya piyasalarında çok derinden sarsını belirtelim. O, o halde fiyatların detaylarıyla sabah ekranına devam edelim. Düne gidelim. Borsa İstanbul tarafında dün kazançlar vardı. 2188.81 puan seviyesinden kapandığını belirtelim. Piyasalarda aslında enflasyon endişesine rağmen bir miktar daha endekslerde alım yönünde tercihlerini kullanmaya devam etti. Küresel anlamda yatırımcılar. Borsa İstanbul'da dün bir önceki günkü kapanışa göre 13.78 puanlık bir artış kaydetmiş oldu. Aynı zamanda toplam işlem hacmi de 33.3 milyar lira olduğunu belirtelim. Analistler özellikle Rusya-Ukrayna savaşının fiyatlamalar üzerinde etkili olmaya devam ettiğini, ABD Merkez Bankası'nın para politikasının tutumun da oynaklığını artırdığını bahsediyor. Bugün de gözler Jerome Powell'ın açıklamalarında olacak. Türkiye saatiyle 15'te olacağını az önce ekonomik veri açandığımızda aktarmıştık. Diğer taraftan yurt içerisinde tüketici güven endeksi, iş gücü istatistikleri, aynı zamanda diş ticaret endeksleri piyasalar için önemli. Yurt dışı tarafa baktığımızda da Euro bölgesindeki tüketici güven endeksi, İngiltere'de enflasyon, ABD tarafından da yeni konut satışları olacağını hatırlatalım. Ve analistler özellikle teknik açıdan Borsa İstanbul'da bugün 2195 ve 2220 puan seviyesinin direnç olacağını aktarıyor. 2130 puan seviyesi de ana destek bölgesi olduğunu belirtelim. Kur tarafında 14.80'lerdeyiz. Yatay primli tablonun devam ettiğini görüyoruz. Ancak bugün Türk lirası çok hafif de olsa dolara karşı bir değer kazancı içinde gram altın fiyatları da 900 TL'nin üzerinde olmaya devam ediyor. Tabi enflasyon çok geniş ve e, kapsamlı bir şekilde devam ediyor ve birçok üründe artık e, yüksek oranda diyelim zamlar geldi ki dün de bunlardan bir tanesi açıklandı. Et ve süt kurumundan e, geldi ve etin e, özellikle yeni satış fiyatında kırmızı ette yüzde 48'lik bir zam yapıldığı söylendi. Tabii ki bu da enflasyonu oldukça yüksek bir seviyeye getirecek. Önemli bir katalizör, önemli bir parametre olduğunu hatırlatalım. Haberi izleyelim sonrasında detaylandıralım. Et ve süt kurumu kırmızı et fiyatlarına %48 oranında zam yaptı. Yeni satış fiyat listesini resmi internet sitesinde yayımlayan et ve süt kurumu, 1 kilogram kıymanın fiyatı 56 TL'den 83 TL'ye çıktı. Kilogramı 62,5 TL olan kuşbaşı ise 92 TL'ye yükseldi. Daha önce 79,5 TL'den satılan biftek rostonun listedeki yeni fiyatı 117,5 TL olurken, kontrafilenin kilogram fiyatı da 98 TL'den 145 TL'ye çıktı. Pirzolanın kilogram fiyatı ise 103 TL'den 152 TL'ye yükselirken, kilogram 154 TL olan bonfilenin yeni fiyatı ise %48 zamla 228 TL oldu. Et ve süt kurumu satış mağazalarındaki et ürünlerinin fiyatını %48 artırırken üreticiden alacağı karkas kesin fiyatını artırmadı. E şimdi bir de özel haberimiz var bunu izleyelim. Kimya sektörü 2022 yılında 2,5 aylık verilere göre otomotiv sektörünü geride bırakarak ihracat yapan sektörler arasında zirveye yükseldi. Yani otomotiv sektörünü geride bıraktığını belirtelim. 
İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçı Birliği'nin düzenlediği İhracatın Yıldızları Ödül Töreni'nde kimya sektöründeki ihracatçı firmalar 2021 yılındaki performanslarına göre plaketle ödüllendirildi. Tören Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kaçır ve Tim Başkanı İsmail Gülden'in katılımıyla İkmim'in ev sahipliğinde gerçekleşti. Törendeki konuşmasında Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle ise şu anda kimya sektörünün otomotiv sektörünü geride bırakarak en çok ihracat gerçekleştiren sektörler arasında zirveye çıktığını ifade etti. Bugün itibariyle kimya sektörümüz birinci sektör pozisyonuna yükseldi. 2021 yılında da 3 aylık süreyle kimya sektörü olarak birinci olduklarını ifade eden İKMİP Başkanı Adil Pelisler, Ekotürk Özel yaptığı açıklamalarda ham madde tedariğinde sıkıntı olmazsa rekorların artarak devam edeceğini ifade etti. 2021 senesinde 3 ay olaraktan birinci aylık olaraktan birinciliğe yükseldik. Ama bu geçtiğimiz 2022'nin 2,5 aylık döneminde de şu an birinci durumdayız. İnşallah bu birinciliğimiz devam eder. Ama şunu unutmayalım ki biz kimya sektörü olarak 27 sektöre ya ham madde ya yarı mamul veriyoruz. Mesela otomobil sektörüne biz boya, lastik, kaportaya, kaportanın boyasını yapıştırıcı, tekstil ürünleri vesaireleri veriyoruz. Dolayısıyla kimya sektörü bütün az sektörleriyle beraber 27 tane diğer sektörlere de tedarikçisi, tedarikçisi durumda. Yani böyle birinciliğimiz devam edeceğiz inşallah. Ham madde tedariği çok önemli. Ham madde tedariğine eğer sıkıntılar olmazsa bizim rekor, rekorlarımız artarak devam edecek. Bizim temennimiz bu. Tabii emtia fiyatları da çok etkili. Emtia fiyatları yükseldikçe bu sefer de rakamlar toplamda yükseliyor. Biz burada şuna bakıyoruz. Hem birimsel olarak hem de fiyat olarak da bizim rekorlar kırmamız lazım. Bunun üzerine gidiyoruz. Birimsel olarak da ilerlememizi inşallah böyle devam ederse bizim ülke hedeflerimizi çok üzerine çıkacağız. Geçelim küresel tarafa, geçelim uluslararası tarafa, dolar indeksi tarafına baktığımızda cephesinde 98.48'lerdeyiz. Orada Powell'ın konuşmaları sonrası 98'in altına inme eğiliminde olan dolar indeksi hafif de olsa yukarı yönde bir hareket oldu. Bir onlu seviyelerde de euro dolar paritesi var. Özellikle enflasyonun Avrupa tarafında %6'ya yaklaştığını belirtelim. Hal böyle olunca ECB'den de aslında piyasa beklentileri iki tane 25 bas puanlık bir faiz artışı yönünde. Dolayısıyla euro dolar paritesinde de kur çok sert bir şekilde aşağı gelmiyor. Hali hazırda hem FED'den hem hem de ECB'den piyasalar bir miktar daha faiz artış miktarlarını artırmasını bekliyor. Hatırlayacağınız gibi ECB'den beklentiler daha öncesinde 10 bas puanlık bir faiz artışıydı. Enflasyon Almanya öncülüğünde hızlı şekilde yükselince özellikle doğal gaz ve petrol fiyatları yükseliyor Rusya'ya olan olası yaptırımlardan. Dolayısıyla da Avrupa'daki enflasyon kaygıları ECB'den de faiz beklentisini 25 bas puana kadar çıkarttı. Böyle olunca euro dolar paritesinde de geri çekimlerin hızında biraz düşüş görüyoruz ve dolar endeksinde de yukarı yönde hareketlerde bir miktar yavaşlama sesleniyoruz. Ancak yine de hali hazırda 7 tane faiz artıracak bir FED var. Sadece 2 tane 25 bas puanlık bir faiz artış yapacak bir ECB var ve yılın gelende yine de euronun dolar karşısında değer kaybetmesini piyasalar bekliyor. Pound cephesinde de 1.32'lerdeyiz. Dow Jones Sanayi Endeksi Nike'ın güçlü kazançlarından kaynaklanan %2.2'lik bir yükselişle kapattı. Salı günü de bakıldığı zaman 250 puandan fazla yükselen bir S&P 500 endeksi vardı. Yüzdesel anlamda 1.1 puan kadar yükseldi. Nasdaq Composite de özellikle Meta platformlar, Amazon, Apple, Netflix ve Google e, alfabet gibi önemli hisselerde yükseliş açıkladı ki o tarafta da Nasdaq tarafında yükselişler %2'nin üzerine yerleşti. Yatırımcılar FED'in özellikle enflasyon ve faiz oranları ilişkin açıklamaları sindirmeye çalıştı e, seans boyunca. Özellikle Powell'ın vermiş olduğu güvence piyasalar tarafından da bir miktar memnuniyetle karşılandı. Her ne kadar faiz artış miktarı artmış olsa da beklenti dahilinde ancak yine de piyasalarda FED'in enflasyonu görmezden gelmemesini olumlu olarak fiyatladığını belirtelim şu ana kadar. E, diğer taraftan tabii ki e, National Association for Business Economics'te iş gücü piyasası çok güçlü ve enflasyon çok yüksek dedi Powell ve bir toplantıda ya da bir başka toplantılarda 25 bas puanın üzerinde bir faiz artışı yapabiliriz açıklaması da bulunmuştu. Hal böyle olunca 10 yıllık Amerika'daki hazine tahvil getirileri 2.39'a kadar yükseldi ki bu Mayıs 2019'dan bu yana en yüksek orandı. Yani düşen getireye rağmen tahvil tarafına 
kazanacağını bir e, talep olduğunu belirtelim. Lütol Grup tarafında başlatım stratejisi Jim Paulson yaptığı açıklamada borsaların yükselen tahvil getirileri ve her geçen gün daha şahinleşen bir FED hakkında çok daha az endişe duyduğunu ve yatırımcıların tutumlarında bir miktar güçlenme sezediyoruz dedi. Aynı zamanda S&P 500'ün rekorun sadece %5'in altında olduğunu ve 50 günlük ve 200 günlük hareketli ortalamaları ise açtığını belirtti ve dolayısıyla da bir ayı tuzağından şu anda S&P 500 uzaklaştı dünkü datalar sonrasında. Diğer taraftan e, bakıldığı zaman da Scott Wapner da CNBC yapmış olduğu röportajda durgunluk ya da daha kötüsü de olabilir dedi önümüzdeki günlerde. Dolayısıyla yatırımcıların da dikkatli olması gerektiğinin altını çiziyor. E, hemen bir Amerikan vadelere bakalım. Bununla ilgili bir haber bandımız da olacak. Teresa Messer'ın bir açıklaması var. Cleveland Fed Başkanı, Fed'in yıl sonuna kadar faizleri %2.5 civarına yükseltme taraftarı olduğunu belirtti. Amerikan vadelerde de şu anda karışık bir seyir olduğunu belirtelim. Tabii Fed'in karar beklentisi ve Powell'ın açıklamaları çok çok önemli. Özellikle Powell 25 bas puandan fazla bir faiz artışı olabileceğini belirtti. Gelin birlikte dün o çok önemli konuşmayı bir izleyelim. Sonrasında diğer fiyatlarla devam edelim. ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell, faiz artırımına dair yaptığı açıklamada, FED gerekirse her seferinde 25 bas puandan fazla faiz artışı yapacaktır ifadelerini kullandı. FED Başkanı Powell, Ulusal İşletme Ekonomisi Derneği'nde yaptığı açıklamada, Merkez Bankası'nın enflasyonu düşürmek için gerekli adımları atacağını belirtti. Powell konuşmasında federal fon oranını 25 bas puan üzerine çıkararak daha agresif hareket etmenin uygun olduğuna karar verirsek bunu yapacağız dedi. FED'in para politikasını doğal faiz seviyeleri üzerinde sıkılaştırması gerekmesi halinde bunu yapacağını söyleyen Powell enflasyon görünümünün bu yıl büyük oranda kötüleştiğini kaydetti. Açıklamalar sonrası uluslararası büyük yatırım finans kuruluşları hemen karar setlerini revize ettiler. Onlardan bir tanesi Goldman Sachs. Fed'in hem Mayıs ayında hem de Haziran ayında FMC tutanaklarında toplantılarında 50 bas puanlık faiz artışı yapacağını öngördü. Goldman Sachs, Fed'in hem Mayıs hem de Haziran ayı FOMC toplantılarında 50 bas puanlık faiz artırımına gideceğini tahmin etti. <Gülüyor> Jen Hatsis liderliğindeki Goldman Sachs ekonomistleri, Fed'in yılın ikinci yarısındaki 4 FOMC toplantısında faizi 25'er bas puan yükseltmesini beklediklerini ifade ettiler. 2023 yılının ilk 9 ayında da 3 kez 25'er bas puanlık faiz artırımı yapılacağını öngördüklerini belirttiler. Goldman Sachs ekonomistlerinin tahmin değişiklikleri FED Başkanı Powell'ın dün yaptığı FED'in gerektiğinde 50 bas puanlık bir artırım hazır olduğu yönündeki açıklamasının ardından geldi. Ekonomistleri FED'in bilançosunu daraltmaya Mayıs ayında başlayacağını da öngördüler. Evet bir Asya seansına bakmış olalım. O tarafta tabii ki özellikle bakıldığında önemli uyarılar var. Dün Çin e, bakıldığı zaman e, Merkez Bankası faizlerde bir değişiklik yapmamıştı. Bu sabaha baktığımızda da Şangay Kompozit'te 0.14 puanlık bir geri çekilme yaşandığını belirtelim. Japonya, Hong Kong, Güney Kore ve Hindistan tarafında da artılar var. Özellikle FED sonrası dünkü olumlu fiyatlamaları Asya piyasalarda fiyatlarına yedirmiş oldu. Uluslararası yatırım kuruluşlarından bir tanesi e, kredi derecelenme kuruluşlarından bir tanesi Fitch Ratings biliyorsunuz. Bu anlamda küresel ekonomiye ilişkin 2020 ekonomik beklentilerini açıkladı. Büyüme rakamları sürekli revizi oluyor takdir edersiniz ki. Çünkü enflasyon arttıkça büyüme beklentileri de aşağı yönde revizi ediliyor. Gelin birlikte öncesinde Fitch Ratings'i izleyelim. Sonrasında Avrupa'ya doğru birlikte gitmiş oluruz. Küresel ekonomik görünüm raporunun Mart sayısını yayınlayan Fitch, küresel ekonomiye ilişkin 2022 yılı büyüme beklentisini %4.2'den %3.5'e düşürdü. Küresel ekonomik büyüme için görünümün enflasyon zorluklarının arttığının vurgulandığı raporda, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısının küresel enerji kaynaklarını tehdit etmesi nedeniyle önemli ölçüde kötüleştiği aktarıldı. Raporda küresel ekonomi ilişkin büyüme tahminlerinin düşürüldüğü gözlenirken dünya ekonomisinin bu yıl %3,5 ve 2023'te %2,8 büyümesinin beklendiği kaydedildi. Fitch, Aralık 2021'de açıkladığı tahminlerinde küresel ekonominin 2022'de %4,2 ve 2023'te ise %3 büyüyeceğini öngörmüştü. Raporda küresel ekonomik büyüme için görünümün enflasyon zorluklarının artması ve Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısının küresel enerji kaynaklarını tehdit etmesi nedeniyle önemli ölçüde kötüleştiğine dikkat çekildi. 
Öte yandan ABD ve Euro bölgesi büyüme tahminleri aşağı yönlü revize edildi. Fitch'in raporunda büyüme tahminlerindeki söz konusu aşağı yönlü revizyonların yüksek enerji fiyatlarını ve ABD'nin tahmin edilenden daha hızlı faiz artışına gidişini yansıttığı ifade edildi. Fitch'in raporunda Çin ekonomisinin ise 2022'de %4.8 ve 2023'te %5.1 büyümesinin beklendiği bildirildi. Geçelim Avrupa tarafına. Tabii Fitch Ratings'ten de görmüş olduk. Dünyada ciddi anlamda bir ticarete geri çekilme bekleniyor. Hali hazırda zaten Çin'e uygulanan bayağı bir ticaret yasağı vardı geçtiğimiz senelerde. Çin ekonomik büyüme beklentilerini %5.5'e kadar küçültü. Aslında tüm bu büyüme beklentilerinin aşağı yönde revis edilmesi Çin açısından oldukça negatif bir gelişme olduğunu hatırlatalım. Dolayısıyla da dolaylı olarak da aslında Çin'e bir ekonomik yaptırım gibi sonuçları olan bir ekonomik büyümeye doğru gidiyoruz. Dünya ekonomileri küçülüyor. Yatırımcılar Moskova ve Kiev arasında devam eden barış görüşmelerinde bir ilerleme kaydedilmediğinin gayet farkında. Pazartesi günü Ukrayna Moskova'dan gelen bir ultimatom üzerine liman kenti Maripul'u Rus güçlerine teslim etmeyi reddettiğini açıklamıştı. Orada daha şiddetli çatışmaların da arttığına şahit oluyoruz. Diğer taraftan agresif faiz oranları beklentisi var. Salı günü özellikle Avrupa'da banka hisse senetleri yükselmiş oldu. Bu faiz beklentilerinin yükselmesinden dolayı diyelim. Avrupa'da tapan Avrupa Stoks 600 endeksi %2,5 kazanç sağlayan bankalarla birlikte pozitif bölgede kapandı. Dün 0.9 puanlık artışla Stoks Europe 600 endeksi yükseldi. Bireysel hisse senedi fiyatlarına baktığımız zamansa Alman inşaat yazılım şirketi Nemstek güçlü tam yıl kazançları açıkladı ve %10'dan fazla yükseldi. Biyoteknoloji firması Oxford Nanoport da derinleşen bir tam yıl net kaybının ardından %4'lük bir geri çekilme yaşadı ki diğer taraftan bakıldığında genel olarak Çin'deki Covid vakalarında piyasalar takip etmeye devam ediyor. Almanya demişken çok kısa bir bandımız var. Onu da izleyelim. Orada Avrupa Merkez Bankası'nın önemli bir uyarısı var. Düzeltiyorum. Almanya Merkez Bankası'nın izleyelim. Devam edelim. Almanya Merkez Bankası'nın ekonomiye yönelik Mart ayı raporu yayınlandı. Raporda Rusya-Ukrayna Savaşı'nın Alman ekonomisinin toparlanmasını geçici olarak yavaşlattığı belirtilerek, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısının etkilerinin Almanya'daki ekonomik faaliyetler üzerinde Mart ayından itibaren gözle görülür bir etkisi olması muhtemel denildi. Savaşın etkisiyle yüksek enerji fiyatlarının hane halkının tüketimi ve enerji yoğun sanayinin üretimini azalttığına işaret edilen raporda, savaş nedeniyle enflasyon oranının önümüzdeki aylarda daha da artması muhtemel. Bu da özellikle enerji fiyatlarından kaynaklanacak ifadesi kullanıldı. Öte yandan savaş ve tedarik zincirlerindeki sıkıntıların yeniden kötüleştiğine dikkati çekilerek Alman ekonomisinin yılın ikinci çeyreğinde toparlanmasının beklenenden çok zayıf olacağı kaydedildi. Bundesbank raporunda Ukrayna ve Rusya'dan yapılan buğday ihracatındaki düşüşün veya tedarik zincirlerindeki yeni aksamaların bir sonucu olarak gıda ve sanayi malları fiyatlarının da ek bir artış göstermesi muhtemel denildi. Almanya'da Ocak ayında %4.9 olan yıllık enflasyon Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısıyla artan petrol ve gaz fiyatlarındaki son yükselişten önce Şubat'ta %5.1'e ulaşmıştı. Devam ediyoruz. Bir tahvil faizlerine bakmış olalım. O tarafta hareketlilik var. Bu arada Muhammed Eleryan'dan önemli bir açıklama var. Gelecek 12 aya bakacak olursak eğer diyor, yatırım yapıyorsam bu noktada hisse senedi pozisyonlarımı azaltırım diyor. Paraguay Merkez Bankası bu sabah faizlerini 50 bas puan arttırdığını duyurdu ki 8. toplantısında da Paraguay Merkez Bankası faizlerini arttırdı. Geçen hafta komşusu Brezilya'da 100 bas puanlık bir faiz artışı yaptığını, Meksika'nın da 25 bas puanlık bir faiz artışı yaptığını geçtiğimiz hafta anımsıyoruz. Bakıldığında tabii dünyada enflasyon kaygıları artıyor ve 2.40'lara kadar gelen bir 10 yıllıklar var. Özellikle 2 yıllık ve 10 yıllık faizler arasındaki bas puanla baktığımızda şu anda kabaca 21-22 bas puanlık bir fark kaldı ki 2 yıllıkların 10 yıllıkları yakınsaması enflasyon fiyatlamalarının çok daha agresif bir boyuta geldiğinin önemli bir ispatı. Hemen bir emtia fiyatlarına da bakalım. Sonrasında kripto paralar diyeceğiz. 16.922 dolarda petrol bir kez daha artmaya devam ediyor. Çin'deki omikron varyantının artmasından kaynaklı. Son olarak da bitcoin fiyatlarına bir bakalım. Dünyada enflasyon endişesi devam ederken Avrupa Rusya yaptırımlar kripto paralar üzerinden deliniyor açıklamasından sonra bitcoin fiyatlarında da yatay negatif diyebileceğimiz bir seyir olduğunu belirtelim. Kısa bir araya gidelim sonrasında devam edelim.
üçüncü işlem gününü detaylandırmaya devam ediyoruz. Anlamaya ve anlatmaya devam ediyoruz diyelim. Aslında anlattığımız konular başlıklarında çok bir değişim yok, çok bir revise yok. Enflasyon ana manşette. Enflasyon altında da acaba Amerika durgunluğa girer mi? Eğer durgunluğa girecekse FED para politikasını, faiz politikasını nasıl set edecek ve FED'in tabii uygulamış olduğu bu politikalara da Türkiye gibi diğer ülke merkez bankaları nasıl bir uyum sağlayacak, nasıl bir tepki verecek bunları tartışıyoruz. Özellikle son dönemde artan tartışmaların ana kaynağı ise ABD ekonomisinin bir resesyona girme ihtimallerinden bahsediliyor. En önemli temel göstergeleri 2 yıllık yakın vadeli tahvil faizlerinin 10 yıllıkları yakalaması hatta üzerine çıkma riski ne ifade ediyor bu? İki yıllıkların tabii ki yükselmesi bir miktarda düşen getireye rağmen iki yıllık tahvillerin yoğun bir şekilde talep gördüğünü gösteriyor. Bir şey düşerken neden talep görür? Orada bir kaygı vardır. Dolayısıyla Amerika'da iki yıl içerisinde enflasyon kaygıları o denli yüksek bir boyuta geliyor ki tahvillere bir düşen getire rağmen yönelim oluyor. Ve buraya giden para nerelerden çıkıyor? Özellikle endekslerden çıktığını da Hatırlatalım. Dolayısıyla bu programın omurgasında birazdan doçent doktor Filiz Ayrılmaz'la bizlerle birlikte olacak. Bunu tartışacağız efendim. Şimdi Borsa İstanbul'da dün 33.3 milyar liralık bir işlem hacmi vardı. Ve 2195-2220 puan seviyeleri direnç bölgesi, 2130 puan seviyesinin de destek bölgesi olduğunu belirtelim. Kaplamin ambalaj tarafında 22 Nisan seans sonuna kadar açığa satış ve kredili işlemlere konu edilemeyeceğini hatırlatalım. Gediz ambalaja bağlı ortaklıkta Gediz Plastik Petrol Turizm'in GES'in için başvurduğu, e, GES için yapmış olduğu başvurunun kabul edildiğini belirtelim. Son olarak da Kontrolmatik Dicle Edaş ihalesini iptal edildiğini bugün kapa yapmış olduğu açıklamada yatırımcılara duyurdu. Gelin birlikte düne gidelim. Borsa İstanbul'da dün yükseliş vardı. Özellikle kazançlar yüzdesel anlamda 0.63'e kadar geldi ki bir önceki günkü kapanışa göre Borsa İstanbul 13.78 puan kadar e, primlendi. Hektaş, Kartonsan, Türk Traktör ve Ereğli hisseleri dün kazandıran hisse senetleriydi. En fazla kayıp yaşayan ilk 4 hisse senedi de Borusan, Kua Granit, Albaraka ve Aydem olduğunu belirtelim. Sektörlere göz attığımız zamansa Meyko Kıymet ve Yatırım Ortaklığı alt sektörü %4.27 kazandırdı. Onu orman, kağıt, sigorta ve ticari sektörü yeşil bir tabloyla istiyor. En fazla kayıp yaşayan, en fazla kaybettiren sektörlerde metal, ana, kurumsal yönetim, turizm ve temetli olduğunu belirtelim. Sosyal medyanın gündemiyle sabah ekranına devam edelim. Evet devam ediyoruz. Hemen bir sosyal medyanın gündemine bakalım. İlk tweetimizi ekrana rica edelim. Mahfi Eğilmez e, önemli bir tweet attı. Hocamızın atmış olduğu tweette 100 bin TL üzerinde kur korumalı mevduat hesabına yatırım yapan bir vatandaşın gelirini giderine hesaplıyor. Ve bu anlamda kur korumalı mevduat hesabının 3 aylık getirisi %17'lik kısmı. 4.284 TL mevduatın yatırıldığı banka ödüyor ve adı faiz oluyor diyor. Üstünü yani 15.716 TL ise hazinedeki vergi gelirleri ve faizle borçlanarak topladığı paralarla ödüyor ve adı da faiz olmuyor diyor. Dolayısıyla 100.000 TL yatıran bir kişinin kazançlarının önemli bir kısmını hazine üzerinden ödendiğini belirtiyor. Ee, ekonomist Mahfi Eğilmez diyelim. Bir başka ikinci tweetimize geçelim Mahfi Hoca'dan sonra. Hakan Kara, e, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın eski baş ekonomisi diyelim. Ve Hakan Hocamız da aynı zamanda Bilkent Üniversitesi'nde öğretim üyesi. E, kur korumalı mevduat hesabı ile ilgili o da e, önemli bir örnek paylaşmış. Diyor ki, kamunun döviz riskine dair epey farkındalık yarattı. Fakat aslında kur korumalı mevduat toplam risk içinde Devede kulak kalıyor. Yani daha büyük risklerimiz var diyor Hakan Hoca. Kamunun toplam döviz açık pozisyonu 200 milyar doları geçti. Kurda her 1 TL artış 200 milyar TL'lik bir ek yük getiriyor diyor. Kur korumalı mevduat henüz bunun küçük bir kısmı olduğunu belirtiyor. Bir de tweetini 
hocamız tablo eklemişti. O tabloyu da rica edelim. Kamu döviz pozisyonu Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası hazine milyar dolar olarak belirtiyor. Ki burada özellikle Şubat 2022'de 200 milyar doları aşan bir döviz pozisyonu var. Kamunun esas riskin e, Hakan Bey e, buradan kaynaklandığını belirtiyor. 60 oldu tweette efendim diyelim. Bunu da birazdan konuklarımızla birlikte, Filiz Hoca ile birlikte de konuşuruz, tartışırız. Ee, bir başka tweetimize geçelim. Ee, orada da özellikle döviz açık pozisyonunu hızlı artış sebebi Merkez Bankası'nın eksi rezervinin 120 milyar dolar vakası ve hazinenin dövizli borçlanması diyor. Kamu bilançosu açısından kur korumalı mevduat ve döviz borçlanma arasındaki farkın birincisinin doğrudan bütçeye yansırken ikincisi çok daha borç yükünün artmasına önemli bir örnek diyor. Örneğin dolar kuru 14, mevduat faizi de %17 olsun. Kamu %8 faizde 100 dolar borçlansın. Yıllık 6 dolar faiz ödeyecek. Kur %50 sıçrarsa bütçe yıllık ek maliyeti ise 6 dolar yani 63 lira oluyor. Fakat dikkat aynı zamanda borç stoğu da 2100 TL artmış oluyor. İleride çevrilemezse asıl yük ana para ödenirken gelecek deniliyor. Dolayısıyla da bu örnekle birlikte e, bu kamunun döviz pozisyonu riskini güzel bir şekilde açıklamış Hakan Kara diyelim efendim. Evet bir başka tweet'e geçelim. E, bu, bu, bir başka tweet'e evet Vedat Özdan. Rusya'nın dünkü 66 milyon dolarlık kupon ödemesinde sorun yok. Yakın tarihli borç kupon ödemeleri diyor. Alt tarafa baktığımızda 28 Mart'ta Rusya'nın 102 milyon dolar, 31 Mart'ta 447 milyon dolar, 4 Nisan'da da tam 2,5 milyar dolarlık bir ödemesi var. Dolayısıyla da 4 Nisan tarihinin esas kritik bölge olduğunu, kritik tarih olduğunu söylüyor Vedat Özdan. Dolayısıyla biz özellikle 4 Nisan'daki Rusya'nın 2,5 milyar dolarlık ödemeyi yapıp yapamayacağını konuşacağız. Yapamazsa Rusya temerrüte düşmüş sayılacak. Bir başka tweet'e geçelim Vedat Özdan, Özdan'dan sonra. Emre Şirin, Londra Merkezi Yardım Kuruluşu Oxfam, Doğu Afrika'da Mart'ta da yağmur yağmazsa 28 milyon kişi açlıkla karşı karşıya şekilde bir rapor paylaştı. Doğu Afrika buğday ithalatının %90'ını Rusya ve Ukrayna'dan yapıyor. Dolayısıyla savaş, kuraklık, kıtlık, yeni karantina ve kapanmalar e, bu anlamda yeni gündemimiz olabilir diyor. Emre Şirin atmış oldu bu tweette efendim. Önemli bir uyarı tabii ki özellikle kıtlık ekonomisi yeni dönemde çok fazla tartıştığımız konu başkanı arasında yer alıyor. <gülüyor> Bir sonraki tweetimize bakmış olalım. Altan Aydın, e, Borsa İstanbul'da değişen bir dönem var. 2022 ikinci döneminde endeks değişiklikleri açıklandı. Bir süz endeksinde 10 hisse senedi yer değiştirdi. Buna bakalım bir hangi hisse senetleri yer değiştirdi tablomuzda var. Bakıldığı zaman alınacak paylarda bir süz endeksinde Doğu Aras Enerji, GSD Holding, Galata Wind Enerji, Jansa, e, Kontrolmatik, Kütahya Porselen, Kızılbük GEO, Nurol, Simpaş ve Türk İlaç e, bir süze alınacak paylar arasında yer alıyor. Çıkarılacak paylara baktığımız zamansa Adese, Cemaş, Cesan, İzmir Demir, Ker Kerevitaş, Kervan Gıda, RTA Lab, e, Sarkusyan, Verusa Holding ve Yataş'ın olduğunu belirtelim. Yedek paylarda Tukaş, Kerevitaş Gıda ve Gudir oldu. Borsa İstanbul'da çıkarılan hisse senetlerinde. Bisteliğe baktığımız zamansa eklenenler arasında Ege Endüstri, Enka ve İskenderun demir çelik olduğunu belirtelim. Çıkarılacak paylar arasında da Borusan, Global Holding ve Şekerbank oldu. Yedek paylarda da Doğuş Otomotiv, Aksa ve Erbosan olduğunu hatırlatalım. Son olarak da BIST30'da çıkar, alınacak pay Hektaş oldu. Çıkarılacak pay da Doğan Holding oldu. E, yedek paylarda Doğan Holding, Migros ve Türk Traktör olduğunu belirtelim. Altan Aydın'ın bu bilgilendirici tweet için de kendisine teşekkür edelim. Ekranda görmüş olduğunuz değişiklikler yapıldı. Tabii diğer taraftan şu anda e, en fazla konuşulan konu ABD ekonomisi acaba bir resesyona girdi mi? Baktığımız zaman Daniel Lacalle 60 oldu tweette aslında 2016'dan bu yana en kötüsünü yaşadığımızı belirtiyor. E, Mavi renkte görmüş olduğunuz grafik diyelim. 10 yıllıklarla 2 yıllıklar arasındaki faiz farkı e, gitgide burada 
bas puan olarak azalıyor. Çünkü 2 yıllıklar hızlı bir şekilde yükseldi. 10 yıllıkları neredeyse yakaladı. Dolayısıyla da 2 yıllık tarafta enflasyon kaygıların artmasıyla birlikte 2 yıllık 10 yıllık makası aşağı döndü. E, bu tarafta da 10 yıllıkta pembe renkte gördüğünüz 3 aylıklar arasındaki faiz farkı. Dolayısıyla da buradaki o faiz farkının da artması Amerika'da bir resesyon döneminin içerisinde olduğumuzu gösteriyor. Dolayısıyla da bu faizleri bir kez daha tartışacağız diyelim. Bir başka tweet'e geçelim. Daniel Lecalle'den sonra e, Charlie Bielo'nun atmış olduğu tweet. O tarafta tabi özellikle Amerika'da tahvil piyasası Ağustos 2022 zirvesinden tam %7.8 oranında düştü. Unutmayalım ki tahvil faizleri yukarı gittikçe getirisi düşüyor. Dolayısıyla yukarı giden faizler aslında zirveden olan düşüşü gösteriyor. Ve şu anda diyor... E, tahfillerde yakın tarihte gördüğümüz en uzun yani 581 günlük düzeltmeyi yaşıyor ki 1996'ya kadar gidelim diyor. Tablomuz var diyor yönetmenim. O tabloya da bakalım. Charlie Bielo'nun atmış olduğu tweette 592 günde zirveden %7.8'lik bir geri çekilme yaşamış oldu. Daha önceki tarihlere baktığımızda örneğin 99'da 2008 senesinde gün sayısı olarak bakıldığında örneğin 2018'de 252 günde zirvesinden %3.3'lik bir düzeltme yaşadı. Tüm bu tarihler arasında şu anda tahvil faizleri tarihinin en büyük düzeltmesini yaşadığını belirtelim. 1996 senesinden bu yana yani kabaca... 30 seneyi aşkın bir sürede diyelim. Ee, bir başka tweetimiz var mı? Ona da bir bakalım. Son tweetimiz diyor yönetmenim. O zaman e, hemen doçent doktor Filizer Yılmaz'a gidelim. Spiyasa sohbetlerimize başlayalım. Evet tahvil faizleri 580 günden fazla %7.8'lik bir düzeltme yaşamış oldu. O tablo önemli. O tablo üzerinden hemen doçent doktor Filizler Yılmaz'a gideceğiz. Hocam günaydın. Ee, sevgi ve selamlarımızı iletelim. Uludağ Üniversitesi öğretim üyesi. Aynı zamanda investik.com yazarı hocamız. Nasılsınız? İyi misiniz hocam? İyiyim, teşekkür ederim Murat Bey. İyi yayınlar diliyorum. Benden de selamlar, sevgiler. Çok sağ olun hocam. Şimdi... Ee, Geçen hafta bildiğiniz gibi sizinle de çok e, uzun uzadıya konuştuk aslında FED faiz artırmıştı. E, FED faiz artırdı evet. hatta şöyle beklentiler de vardı. Rusya-Ukrayna savaşından dolayı FED birazcık daha çekimsel ve belirsizlik hatta mevcut bize sunulan para politikasını sekteye uğratabilir, revizeye uğratabilir şeklinde bazı analistlerin beklentileri vardı. Ancak tam tersi oldu. FED 7 tane faiz artışını masaya koydu ki dün baktığımızda 7.25'lik bir faiz artışını fiyatlıyor piyasalar. 7'den fazlayı fiyatlıyor. Ee, hemen arkasına Powell daha da enflasyonu aslında önceliklendirdiğini pekiştiren bir açıklamada bulundu dün konuşmasında. 25 bas puandan fazla birkaç tane faiz artırabiliriz dedi. Bu sabaha baktığımızda da Goldman Sachs bu Mayıs ve Haziran'da olabilir dedi 50 bas puanlık faiz artışları. Dolayısıyla FED e, siyasetlerin o çok istediği ekonomik büyüme kaygılarından ziyade enflasyonu daha fazla önceliklendirdiğinin resmi miydi hocam dün Powell'ın konuşması ne dersiniz? Bir taraftan da az önce tabloyu görmüş olduk. Tahvil faizleri zirvesinden %8'e varan bir düzeltme yaşıyor şu anda. Enflasyon fiyatlamasına gidiyoruz ve 96 senesinden bu yana yaşanan en büyük düzeltme. Dolayısıyla bir taraftan da resesyonu da konuşuyoruz. Ne dersiniz bu genel resim için? Tabii Murat Bey. Şimdi ilk önce geçen haftaya bir gidelim. Şimdi geçen hafta aslında ilk gelen noktasal grafiklerin oldukça şahin olduğunu. Fakat Powell konuştuktan sonra piyasanın Powell'ı çok da şahin notlamadığını söylemiştik. Çünkü Powell daha böyle temkinli davranarak şunu söyledi. Yani temel verdiği mesaj. Biz ekonomik büyümeye çok zarar vermeden yumuşak iliş yaparak faiz artımı sürecini götüreceğiz dedi. Bilanço daraltımla ilişkinde önümüzdeki toplantı kuvvetle muhtemelde Mayıs'ta bir planla geleceğiz dedi. Şimdi piyasa bunu şöyle fiyatladı. Yani evet Amerika enflasyonu problem olarak görüyor ama ekonomik büyümenin baskılanmasını da çok istemiyor. Dolayısıyla beklenen kadar Şahin gitmeyecek, peyderpey gidecek şeklinde bir fiyatlama yapmıştı. Şimdi ondan aşağı yukarı bir 6 gün sonra Powell yeniden sahneye çıktı. Fakat bu kez aslında aynı şeyleri söyleyen fakat biraz daha yüksek ses tonunda söyleyen bir Powell'la karşılaştık. 
Powell daha aradan 6 gün geçti. 6 gün geçmesine rağmen güvercinden Şahin'e dönüşen bir Powell gördük. Yani şu soruyu sormak gerekiyor. Ne oldu da 6 günde ne değişti de Powell çok daha sert, çok daha net mesajlarla karşımıza geldi. Neden daha met- mesajlarla diyorum? E, çünkü e, Powell'ın e, söylemlerine baktığımızda 50 bas puanla önümüzdeki ay başlayabiliriz şeklinde bir sözü yönlendirmeyle karşımıza geldiğini görüyoruz. Hatta Powell konuşmadan önce e, FOMC toplantısı sonrasında 50 bas puan gelme olasılığı %30 oranında fiyatlanırken Powell bu fiyatlama %70'e çıktı. Şimdi aslında bu noktada ben şunu anlıyorum. Yani Fed'in e, sözü yönlendirmelerinin e, piyasalarda yeterince ciddiye alınmamasından, yeterince olumlu fiyatlanmamasından ben Fed'in rahatsız olduğunu, dolayısıyla FOMC toplantısı sonrasında böyle bir çıkış yapma istedikleri e, istekleri olduğunu gördüm. Şimdi neden bunu söylüyorum? Şimdi şurası çok net. Evet Amerika enflasyonla mücadeleyi gerçekten istiyor. Fakat şunu da istiyor. Ekonomik büyümeyi de çok baskılamak istemiyor. Şimdi Amerika'nın bu noktada aslında ekonomik büyümeyi düşürmeden ve faizleri de çok agresif gitmeden artırarak e, enflasyonla mücadeleyi e, nasıl yapmayı planlıyordu? Enflasyon beklentilerini yöneterek yani beklenti yönetimini de çok aktif bir şekilde kullanarak aslında süreci yönetmek istiyor. Yani ne demek istiyorum? Aslında çok agresif gitmeyecek ama çok agresif gibi görünerek enflasyon çok ciddi bir şekilde masada sözlü yönlendirmesi yaparak beklenti yönetimi aracılığıyla enflasyon özellikle uzun dönemli enflasyon beklentilerini aşağı çekmeye çalışıyor. Eğer bunu yapamazsa Amerika yani beklenti yönetimini yeterince iyi kullanamazsa bu durumda Amerika'nın enflasyonla mücadele için gerçekten çok ama çok agresif gitmesi gerekir. Şimdi peki biz bunu nereden anlıyoruz? Yani Amerika'nın FOMC toplantısı sonrasında beklenti yönetiminin çalışmadığını, etkisiz olduğunu nereden anlıyoruz? İki temel veriden anlıyoruz Murat Bey. Birincisi şu, şimdi ben Amerikan 10 yıllık, 2 yıllık getiri farkı Amerika'nın 2008 küresel krizi sonrasında e, uygulamaya koyduğu geleneksel olmayan para potunun e, daha böyle pratikteki adı bilanço yönetimi politikasının en temel göstergesidir. Bu temel gösterge yani bu getiri e, farkına bakarak Amerika ne yapar? E, ekonomik gidişatın ne yönde olduğuna bakar. Şimdi 10 yıllık, 2 yıllık farkına baktığımızda Ocak ayı itibariyle çok ciddi bir Kapanma oluyoruz. Yani 2 yıllıklar 10 yıllıklara göre çok daha hızlı yükselerek 10 yıllıkları yakalıyor. E, dolayısıyla aradaki fark kapanıyor. Şimdi peki ne demek aradaki farkın kapanması? Yani neden kısa vadeli faizler uzun vadeli faizlere göre çok daha hızlı yükseliyor? Bu şu demek yatırımcılar kısa vadeyi uzun vadeye göre çok daha riskli görüyorlar. Kısa vadede enflasyon çok yükseleceğini ve bunun eğer tam anlamıyla kapanıyorsa tam kapanmamışsa bunun resesyona neden olabileceğini düşünüyorlar. Hatta piyasadaki karşılığı resesyon fiyatlaması. Eğer terse dönme başlarsa bu ne demek? E, kısa vadelilerin uzun vadelilerin üstüne çıkması. Yani 2 yıllık tahvil faizlerin 10 yılın üstüne çıkması. Bu durumda da getiri eğrisi terse dönmüş olacak. Asıl işte o zaman resesyon gerçek anlamıyla masada duruyor olacak. Hatta birazcık daha bunu eğer e, daha sert hale getirecek olursak stakflasyon riski risk, e, tam anlamıyla fiyatlanmış olacak. Şimdi geçen hafta baktığım zaman 10 yıllık 2 yıllıklara Evet Ocak ayından bu yana bir e, aradaki farkın bir kapanma eğiliminde olduğunu görüyorduk. Fakat geçtiğimiz hafta bu e, kötüye gidişin devam ettiğini gördük. Yani 7 faiz artışıyla Fed geldi. İlk faiz artırımını yaptı 2018'den sonra. Ama hala getiri eğrisi arası bu 2 yıllık 10 yıllık farkına olumlu etki etmediğini gördük. İkinci bir diğer veri şu Amerika'nın uzun vadeli faiz beklentileri, enflasyon beklentileri pardon. Şimdi orada da çok kısa böyle 16 Mart FOMC'de hafif bir aşağı yönlü eğilimden bir gün sonra yeniden enflasyon beklentilerinin yönünü imelenmeye başladığını gördük. Yani bu bize şunu anlatıyor. E, piyasa e, Fed'in enflasyonla mücadelede başarılı olamayacağını düşünüyor. Dolayısıyla başarılı olamayacağı için de hem enflasyon beklentileri daha yukarı çıkıyor hem de 2 yıllıklarla 10 yıllıklar arasındaki fark gittikçe kapanmaya devam ediyor. Evet. İşte bunu gören Amerika yani Amerika şunu görüyor. E, e, yeterince kredi yani zaten son dönemde kredibilitesi zarar gördü. E, dolayısıyla zarar gören kredibilitesi ortada. E, söylediklerinin tam tersi yönlü bir fiyatlama var. Beklenti yönetimi istediği gibi çalışmıyor. Eğer çalışmazsa daha fazla ve daha agresif faiz artırmak zorunda kalacak. Bu gibi nedenlerle Amerika'nın özellikle Powell'ın daha sert söylemlerle karşımıza geldiğini gördük. Hocam, Sizin de söylediğiniz gibi bu sert buyurun. E, çok özlerim. Hocam o zaman ben şunu net bir şekilde anlıyorum. Amerika 
mevcut olan kredibilitesini, yüksek olan kredibilitesini kaybetmemek adına büyümeyi birazcık gözden çıkarıp esas fokuslandığı, fokuslanması, odaklanması gereken enflasyonu yönetmeye çalışıyor değil mi? Çünkü orada iş çığırından çıkarsa Amerika istediği kadar büyüsün, FED enflasyon kontrolünü kaybederse herhalde e, geri dönülemez bir kredibilite kaybı değil mi? Tartışmanın da sanki önüne e, önünü açmış olacak gibi. Yani dolayısıyla bu yeni dönemde FED e, o kredibiliteyi kaybetmemek için her ne pahasına olursa olsun büyümeyi de gözle ardı ederek bir e, faiz politikası uygulayacak diyebiliyor muyuz net bir şekilde? Murat Bey şöyle söyleyeyim. Kesinlikle şu an yani Powell'ın 6 gün sonra daha şahin söylemle çıkmasın en temel sebebi 6 gün içinde enflasyonda değişen hiçbir şey yok. Dolayısıyla birinci temel sebep Kredibilite kaybı. Hatta şöyle bir anekdot vereyim. Amerikan basınında ilk defa Powell'ın sözü yönlendirmelerinin metiye almadığını gördük. Aksine çok eleştirildiğini gördük. En büyük eleştiriydi resesyon riskini gereğinden fazla küçümsemesiyle ilgiliydi. Zaten Powell'ın en sonki konuşmasında ekonomik büyümeye dair hiçbir atıf olduğunu görmüyoruz. Yani resesyon riski olmadan biz bu işi yaparız şeklinde bir sözü yönlendirme tamamen ortadan kaldırılmış. Çünkü bunun gerçekte realitesi yok. Şimdi şöyle söyleyeyim Murat Bey. Şimdi özel dış basına baktığınızda Amerika'ya baktığınızda aslında Amerikalılar hala Şahin bir Pavla rağmen Amerika'nın enflasyonla ne derece agresif şekilde müdahale ya da mücadele edeceğine yönelik bir e, ne diyelim inanmış veya ikna olmuş durumu yok onu söyleyeyim. Çünkü neden e, yani e, eğer şunu söylüyorlar yani eğer Amerika e, ekonomik büyümeyi bir miktar baskılamayı göze alırsa bu durumda şunu yapması lazım bir. 50'şer bazar puanla başlaması lazım. İki, çok sert bir şekilde bilan çok küçültümünü hemen ve hemen e, uygulamaya koyması lazım. Şimdi bunları yaparsa eğer Amerika, zaten şu an yani stakülasyon riski fiyatlanıyor. Bir de çok agresif giderse ekonomik büyüme daha da zarar göreceği için Amerika'nın resesyona girmeme, ekonomik büyümesini bundan yara almama durumu söz konusu o değil. Zaman hocam, Dolayısıyla ben şunu söyleyeyim. ilk başlangıç hatalı da olabilir değil mi? Yani biz mesela pandemin ilk çıktığı günlerde hatırlarsanız bir anda trilyonlarca dolarlık paketler açıklanmış. Hiç fet hani gözünü kırpmadan değil mi? Pandeminin nereye evleneceğini biz bilmeden merkez bankalarının e, genişleyici adımlarını görmüş olduk. Bu kadar çok enflasyonu bir taraftan kaygı yapıp 25 bas puancık diyeceğim. Sayın Cumhurbaşkanı 200 liracık diyor biliyorsunuz. Ben de 25 bas puancık diyeceğim. Yani ufacık bir faiz artışı yapması FED'in bir hata yaptığını gösterir mi hocam? İlerleyen zamanda başını ağrıtır mı? Şöyle söyleyeyim. Tabii ki ağrıtır Murat Bey. Yani şunu söyleyeyim. Aslında piyasa hala FED'in çok agresif gideceğine yönelik tam anlamıyla ikna olmuş değil. Olmadı. Nereden evet. anlıyoruz bunu? Fiyatlamalardan anlıyoruz. Çünkü neden? Şimdi piyasada tahvil faizlerine evet çok güçlü 2019 sonrası en ciddi yükselişler var. Onu görüyoruz. Fakat özellikle hisse senedi piyasalarına baktığınız zaman geri çekilme çok sert olmadı. Dün itibariyle de bir miktar toparlanma olduğunu görüyoruz. Yani piyasa aslında şunu fiyatlıyor. Evet tamam yani faizler artabilir fakat enflasyonla mücadelede planın yarısı sadece faizler Murat Bey. Planın diğer yarısı da bilan çok küçültümü. Dolayısıyla hala piyasa diyor ki istediği kadar 50'şer bazar puanla gitsin Amerika. Bilanço çok küçültümüne dair ben net tabloyu görmeden Fed'in enflasyonla mücadele konusunda ne kadar ciddi olduğundan emin olamayacağım diyor. Yani diyelim ki 7,5 şu an sizin de söylediğiniz gibi faiz artırımı fiyatlanıyor. Her birinde 50'şer bazar puan gitse bile piyasa hala yeterince ikna olmayacak. Çünkü asıl para politikası anlamında daraltım bilanço çok küçültümüyle gelecek. Dolayısıyla planın yarısı için şahin olmak piyasa için yeterince şahin olunduğu anlamına gelmiyor evet, Murat Bey. Evet. Yani... Dereyi görmeden paçayı sıvamayalım. Bir görelim bakalım FED önümüzdeki bir iki toplantıda ne yapıyor? Ona göre fiyatlamaları gerçek anlamı itibariyle piyasada evet. gösteririz şeklinde bir algı hala var, hala var. Ee, Murat Bey. Hocam şimdi evet. kısa bir reklama gideceğiz. Ee, burada belki de şunu da tartışmak lazım reklam dönüşünde. Belki yatırımcılar, global yatırımcılar enflasyonun artık kontrol edilemez çığırından çıktığını da fiyatlıyor olabilir değil mi? Merkez bankaları buna yetişemeyecek. Nasıl olsa negatif faizler derinleşecek. Biz en azından borsaları belki de almaya devam edelim. Çünkü ortada ciddi bir enflasyon var ve bunu yönetemeyen merkez bankaları var. Belki de bu kredibilite azalması yatırımcılar endekslerde pozitif fiyat olabilir. Finans mı belli olmaz değil mi hocam? Bunu da tartışalım. Kısa bir araya gidelim. Aradan sonra Filiz Hoca ile devam edeceğiz.
Ve son yarım saate girmiş olduk. Piyasa yönüyle devam ediyoruz. Haftanın üçüncü işlem günündeyiz e, ve birazdan hocamızla ile sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Birkaç bilgi notu paylaşmak istiyorum. Arjantin Merkez Bankası 200 basman faiz artırdı. Güney Amerika ülkelerinden Brezilya'nın ardından Arjantin'in de faiz artırdığını gördük. Bu dün de aynı zamanda Paraguay Merkez Bankası da 8. kere ard arda faizleri artırdı. Diğer taraftan tabii özellikle e, bazı açıklamalar gelmeye devam ediyor. Örneğin IMF'den Georgieva'dan bir açıklama var. Ukrayna Savaşı küresel bir resesyona sebep olmaz ancak zayıf ekonomiler risk altında diye uyarısı da bulundu. Resesyonu hocamızla tartışıyoruz zaten. E, bunu da dipnot olarak paylaşacağım. Japonya tarafından Kishida'dan yeni bir açıklama var. Ekonomi teşvik paketinin hazırlanması talimatını verdi. FED'den de yüksek enflasyon ABD ekonomisi için ana risk faizin artırılması gerekir diyor. Mary Daly yaptığı açıklamada bir başka açıklamada Teresa Messer'dan Cleveland FED Başkanı o da faizlerin yıl sonuna kadar 2,5 puanla kadar yükselmesini beklediğini söylüyor. Hocam, doçent doktor Filizer Yılmaz ekranlarımızda e, FED başkanları da biraz daha cesaretlenmişe benziyor. En azından enflasyonu yönetmek için faizleri daha agresif artıralım mesajları geliyor. Mary Daly de bu açıklamayı bulundu. E, ne dersin sen bunu hem de ilk bölümün sonunda hatırlarsanız bir soru yöneltmiştim. Acaba enflasyon kontrol altından çıktı mı ki yatırımcılar bir şekilde yine de endeksleri almaya devam ediyor? Ne dersiniz? Şimdi Murat Bey yani endeksleri almaya devam etmesini ya da işte endekslerde çok ciddi geri çekilme olmamasının sebebi hala piyasa iki neden var burada. Bir gerçekten yani şu ana kadar özellikle son 3-4 aylık sürede Fed'in hani enflasyonla mücadelede gerçek antibayla çok göz, göründüğü kadar, görünmek istediği kadar agresif olmadığı yönünde. Birinci temel sebebi bu ve bunun böyle devam edip etmeyeceği. Şu an genel bir kanı olarak bu böyle devam edebilir. Dolayısıyla önümüzdeki iki toplantı çok önemli olacak. Şunu çok net söyleyeyim. Yani Mayıs ayında 50 bas puanla gelmezse eğer FED, bu FED'in kredibilitesinin iyiden iyiye hepten azalacağı anlamına gelir. Dolayısıyla bu Mayıs ayında 50 bas puan piyasa bunu zaten şu an için %70 fiyatlıyor. Şimdi dolayısıyla önümüzdeki iki toplantıda eğer FED yeterince ve gerçekten ikna edici olmak istiyorsa piyasaya göre gerçekten agresif bir 50 bas puanla gelmeli ve bilanço küçültümünü artık çok net bir şekilde masaya koymalı. Ve çok ne diyelim miktarsal olarak da iyi bir bilanço küçültümü beklentisiyle karşımızda olması gerekiyor. Şimdi hisse senedi piyasalarında bir ciddi geri çekilme yok. Şimdi bunun bir diğer nedeni de şu psikolojik bir neden. Biz şunu söylüyoruz programlarda da hep yani piyasalar hep iyi daha olumlu yönde fiyatlama kötüyü görmeme yönünde bir refleks olduğunu söyledik. Özellikle Fed ile ilgili kararlarda da bunun olduğunu gördük. Dolayısıyla hani hisse senedi piyasalarında geri çekilmemenin bir diğer nedeni de bu aslında. Yani evet piyasa şuna kendini biraz da inandırmak da istiyor aslında. Yani Fed hep böyle söylüyor. Yani Powell zaten son 2-3 aylık sürede gerekirse 50 bas puan artırırız, gerekirse yaparız şeklinde sözü yönlendirmeleri de ilk kez yapmıyor ki zaten yapıyordu. Dolayısıyla şimdiden çok da endişe yapmaya gerek yok. Bir bakalım görelim ne yapacaklar, Mayıs'ta ne yapacaklar, Haziran'da ne yapacaklar. E, şimdilik yola devam edelim. Bakalım e, belki de gerçekten e, daha önceki sözlü yönlendirmelerinde olduğu gibi gerçekten çok da agresif gitmezler şeklinde bir hani kulağının üzerine yatma dediğimiz olumluyu görme yönünde bir e, havada var. E, Kredibilite kaybı Onu da olarak etmekte. yorumlamamak lazım değil mi? Hocam ya da yorumlamak mı gerekiyor? Biraz FED'in kredibilite kaybı. Bence gerekiyor. yorumlamak gerekir. Hı -hı. Murat Bey bence yani bu nedenin yani neden piyasalarda örneğin hisse senedi piyasasında çok sert bir geri çekilme yok. Bunun iktisadi rasyonel bir tarafı var bir de rasyonel olan tarafı var. Rasyonel tarafı gerçekten Fed'in enflasyonla mücadelede e, sözlü yönlendirmelerine binaen çok daha geriden geliyor olması. E, dolayısıyla yeterince bu anlamı itibariyle çok agresif bir Fed şu ana kadar göremedik. FOMC toplantısı da dahil olmak üzere birinci temel sebebi bu. İkinci temel sebebi de rasyonel olmayan daha davranışsal nedenlere, psikolojik nedenlere dayalı. Burada da piyasa iyi görmek istediği için aslında yeterince iyi e, piyasanın yeteri gördüğü kadar bir tablo olmasa da piyasa böyle fiyatlıyor. İki temel nedeni var ama şunu çok net söyleyeyim. Yani Powell'ın 6 gün sonra çok daha e, net söylemlerle Mayıs'ta 50 bas puanla gelebiliriz şeklinde bir sözlü yönlendirmeyle gelmesinin arkasında işte bu kredibilite, bu erozyon kaybını önlemeye yönelik olduğunu ve piyasa fiyatlamalarını biraz daha istedikleri şekilde yönetme amaçlı olduğunu görüyoruz. Şimdi sizin de bir paylaştığınız tweet vardı. El Erion şunu söylemiş. Diyor ki önümüzdeki ben bir yatırımcı olsam önümüzdeki 12 ay içinde hisse senedi piyasalarına yatırım yapmam diyor. Şimdi El Erion'un şöyle bir özelliği var. Ünlü Amerikalı ekonomist Larry Summers'la birlikte Fed'in bir politika hatasını yaptığını savunan ilk kişi. 
Dolayısıyla ve bunu çok güçlü bir şekilde savunuyor. Bu noktada çok eli de aldı. Ama geldiğimiz noktada aslında El Erin'in çok da haklı olduğunu gördük. El Erin şunu söylüyor. Diyor ki Amerika diyor hata yapacak. Çok gevşek gidecek. Enflasyon çok gerisinde kalacak. Bu nedenle enflasyon kontrol edilemez hale gelecek. Enflasyon kontrol edilemez hale gelince bu kez olması gerekenden çok daha agresif davranmak zorunda kalacak. Aslında ilk başta ekonomiyi bozmayayım diye olması gerekenden daha e, güvenli davranacak. Ama sonrasında olması gereken gibi davranmadığı için daha fazla ve daha sert faiz artımı ve sözlü yönlendirmelerini de yeterince yapmadan yapacağı için piyasaları bu çok daha fazla bozacak diyor. İşte bu nedenle El Erin şunu söylüyor. Yani önümüzdeki birkaç ay daha eğer Fed böyle giderse, özellikle Kasım'a kadar böyle giderse zaten piyasa fiyatlamaları olumsuz etkilenecek. Ondan sonra agresifleşirse bu kez e, önden yüklemeli faiz artırımlarıyla gelip piyasanın dengesini hepten bozarak özellikle hisse senedi piyasalarında e, özellikle o pandemi döneminde gördüğümüz değerlenmenin e, büyük bir kısmını geri verdiğimiz bir tablo oluşabilir şeklinde bir hipotezi var. Yani toparlayacak olursam eğer şunu söyleyebilirim. Yani piyasa şu an bekle gör modunda. Bir iki toplantı eğer ve gerçekten e, göründüğü gibi en azından son toplantı için Powell'ın göründüğü gibi bir şahin bir FED görürse piyasa evet. fiyatlamaları bugünün tersine dönebilir. Yani hisse senedi piyasalarında bir bask edebiliriz e, Murat Bey. Evet. Hatta şunu söyleyeyim şu da çok ilginç bir fiyatlama. Yani Amerikan 10 yıllıkları, 2 yıllıkları, 7 yıllıkları bu denli yükseliyor olmasına rağmen borsalara bu denli sert satış gelmemesi de bir diğer anomali diye düşünüyorum. Evet. Yani iki piyasadan biri hata yapıyor. Ama hangisinin hata yaptığını önümüzdeki dönemde daha net göreceğiz. Rakamların ve göstergeleri değil mi hocam? Birbirini teyit etmesi gerekiyor. Ama şu anda bir e, arada korelasyon anlamında bir kopma var. Belki de hani çok da fazla korelasyonu kurmamak gerekiyor. Ancak yine de dediğiniz gibi e, piyasa hikayesinde çok örtüşmeyen bazı parametreleri de gözlemliyoruz. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde çok daha dikkatli olması gerektiğini endeks bazında hatırlatalım. Hocam izninizle son bir soru, ufak bir yanıt rica ediyorum. Bizim tarafı biraz e, konuşmak istiyorum. Kur korumalı mevduat gündemde biliyorsunuz çok fazla revizeler, çok fazla güncellemeler geliyor. Daha fazla cazip hale getirilmeye çalışılıyor ama iş tarafına bakıldığı zaman hazineye getirmiş olduğu yük de çok tartışılıyor. Bununla ilgili e, e, Merkez Bankası eski baş ekonomisti Hakan Kara hocamız da bir tablo da hazırlamıştı. Kamu döviz pozisyonu ile ilgili. Yönetmenin Burçin'den de eğer Fars elinin altında onu bir kez daha ekranda paylaşmasını rica edelim. Diyor ki hocam kur korumalı mevduat kamunun döviz riskine dair epey farkındalık yarattı. Fakat aslında kur korumalı mevduat toplam risk içinde devede kulak kalıyor diyor hocam. Kamunun toplam döviz açık pozisyonu 200 milyar doları geçti. Kurda her bir TL'lik artış 200 milyar TL'lik bir ek yük getiriyor. Kur korovalı mevduat henüz bunun küçük bir kısmı. Dolayısıyla hocam bu özellikle kamunun döviz pozisyonu riskini birazcık tartışalım mı? Ne olacak? Yani bir de kur korovalı mevduat çok fazla sürdürebilir mi? Bu anlamda 200 milyar TL'lik bir ek yük getiriyorsa bir taraftan da bu gelirse. Öyle Sayın Cumhurbaşkanı bu sistemin bu kadar yük getirileceğini bilerek mi onayladı? Ve bundan sonraki süreçte de... E, sizce çok sürdürülebilir olur mu Türkiye ekonomisi düşündüğünüz zaman yapılarına? Tabii şöyle söyleyeyim Murat Bey. Yani e, şimdi bu kuru korumalı TL mevduatın evet, ilk vadesi 21 Mart itibariyle doldu. Şimdi merak edilen şuydu. E, yani yatırımcı için yeterince cazip bir e, yatırım aracı mı olacak? E, i̇lk soru e, cevaplanması gereken yer bu. Şimdi bakıyoruz ortalama 3 aylık getiri %20'ler civarında. Dolayısıyla enflasyonun üzerinde bir getiri getirdiğini görüyoruz. Yani yatırımcılar için şu an için e, çok kötü bir pozisyon yok. Fakat şunu görüyoruz, işte 100 bin TL'niz var, bunu yatırdınız, işte 127 buçuk bin TL alacaksınız. Bunun 27 buçuk bin TL'sini getiri olarak alacaksınız. Bunun 23 bin TL'sini devlet ödeyecek, 4 bin TL'sini yaklaşık olarak faiz getirisi olarak banka ödeyecek. Yani şunu anladık biz. Şimdi ekonomi yönetimi yola çıkarken şöyle bir hipotezle yola çıktı. Dediler ki, kur korumalı TL mevduat döviz talebini öyle bir kıracak ki dövizde yükselme olmayacak. Döviz ve yükselme olmayacağı için dolayısıyla hem vatandaş döviz getirisinden bir e, ne diyelim kayıba uğramayacak hem de döviz çok yükselmeyeceği için hazineye bir yük olmayacak hipoteziyle yola çıkmıştı. Çünkü şöyle bir eleştiri vardı. Şimdi vergi gelirleriyle ödeneceği için aradaki fark tasarruf sahibine e, tasarruf sahibi olmayanlar kendi gelirlerinden bir e, ne diyelim gelir ya da sert tarım yapmış olacaktı. Dolayısıyla bu çok eleştirilmişti. Ekonomi yönetimden böyle bir cevap gelmişti. Şimdi geldiğimiz noktaya baktığımızda İlk vadeler itibariyle hazineye 13 milyar TL'lik bir yük bindiğini görüyoruz Murat Bey. Dolayısıyla e, şu an için bütün 562 milyar TL'lik bütün e, kur korumalı TL mevduatı gönderdiğimizde 
40 milyar TL ile 70 milyar TL arasında bir e, hazineye yük oluştuğunu görüyoruz. Hatta bu yükün 2022 yılı sonunda 140 milyar TL'ye ulaşacağı yönünde bir beklenti var. Yani kurlardaki yükseliş böyle giderse. Bu ne demek? E, kamunun ya da devletin vergi gelirlerinin %10'u e, kur korumalı TL mevduatı finanse etmek için gitmiş olacak. Bu ne anlama gelecek? Bütçe açığının çok ciddi anlamda e, bir e, artış göstermesi anlamına evet. gelecek. Biraz önce Hakan hocamın da söylediği gibi zaten da bir ciddi bir yük var bütçe üzerinde. Dolayısıyla bir de bunun üzerine kur korumalı TL mevduatı finanse etmek üzere e, aradaki fark gelecek. Dolayısıyla bütçe açığı çok daha sürülemez hale gelecek. Hale şimdi, şimdi dolayısıyla hazineye olan yükü itibariyle bu işin çok sürdürülebileceği yönünde, sürdürülmemesi gerektiği yönünde bir inanış var. Evet. Çünkü özellikle e, şöyle bir tartışma var maliye politikası ayağında. E, kamu e, ne diyelim kur korumalı TL mevduata ödenen bu fark aslında e, maliye politikası anlamında bir e, kamu gideri olarak kabul edilmemesi gerekiyor. İlkesel anlamda bir terslik var. Tabii. Dolayısıyla bir servetin yeniden dağılımı ilkesi söz konusu. Bu da çok adaletli ve ilkeli bir durum değil her şeyden öte. Bu nedenle birinci temel sebebi bu. İkinci de temel sebebi de bütçe üzerine. Biraz önce söylediği çıkları daha da sürdürülemez ve daha da e, sıkıntılı hale getireceği için sürdürülmemesi gerektiği yönde. Ben sürdürüleceğini düşünüyorum Murat Bey. Evet. Yani seçime kadar öyle veya böyle ekonomi yönetimi... Hı hı. Bu ve bununla birlikte bunu ikame edecek yöntemlerle yola devam edecektir diye düşünüyorum ben. Evet yani sürdürülmemesi yani sürdürülemez bir beklenti oluşturuluyor ama sürdürülememesi içerisinde çok derin bir aslında ekonomik tavsiye de ve akademik çalışmalar da içeriyor. Dolayısıyla önemli bu tavsiye ne kadar dikkat alacaklar? Dediğiniz gibi seçime kadar devam edecek en azından beklentiniz o yönde. Hocam çok teşekkür ederiz ee, kıymetli analizleriniz bu rakamlar için. E, Filiz Er Yılmaz'la konuştuk. Filiz Hoca diyor ki şu anda diyor en azından 40-70 milyar TL'lik bir yük getirdiğini tahmin ediyoruz. Ancak 200 milyar TL'nin üzerine kadar da çıkabiliyor ki bu kamudaki döviz anlamında devlet gelirlerinin %10'unu buraya kaydırılması anlamına geliyor. Kamu gideri olarak gösterilmesi de bir varlık transferi anlamına da geliyor tabii yorumlanabilir. Dolayısıyla tüm bu parametreler aslında bu sistemi çok da sürdürülmemesi gerektiği yönünde önemli. Önce işaretler diyor. Hemen Yeliz Karabulut'a gidelim. Yeliz Hanım hoş geldiniz diyelim yayınımıza. E, kur korumalı evet, mevdat evet. gördüğünüz gibi çok tartışılıyor. E, onunla ilgili sizin de söylemek istediğiniz bir şey var mı? Yani e, sürdürülebilecek bir e, program değil. E, ben de katılıyorum e, bu tarz e, açıklamalara. Yani kısa vade tutulması gerekiyor. Bir de servet transferi var yani burada e, mevduatı olmayan kişilerin de cebinden çıkan bir mevla var. Yani adilane bir e, durum söz konusu değil. Günü kurtarmak adına a, atılmış adımlar diyebiliriz. Yani bizim e, reel olarak bütün sorunlarımız ortada. Sadece e, durumu kurtarmak amacıyla e, atılan bir adım olarak değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum ben. E, ortada bir için maliyet var. Hazirelerin üstlenmesi gereken bir yük var. Tabi dolayısıyla da Türkiye'de dolar geridisinin çok az olduğu bir dönemden geçiyoruz. Konjonktürel şartlardan dolayı Sayın Bakan'ın da bu anlamda tam da bu zamanlarda bu tartışmaları yaptığımız günlerde diyelim saatlerde Londra temasları vardı. Amerika'ya da biliyorsunuz iş insanları gitti. E, yani bu sistem sürekli olarak bir ülkeye dolar girdisini sağlamak gerekiyor değil mi? Yoksa aksi halde hem bütçe açığı çok fazla derinleşecek. Özellikle bunu bir kamu gideri olarak gösteriliyor ki bu da çok etik değildi de Filiz Hoca. Ve bir taraftan da e, cari açığımız daha da açılıyor değil mi Yeliz Hanım? Yani mutlaka para girmesi lazım şu anda bu sistemi ayakta tutmak için. E, tabii ama yani bunun tabii ki e, gerekçeleri yani hangi nedenlerle biz bu seviyeye geldik? Bunu sorgulamak gerekiyor. Biz tamamıyla e, geçtiğimiz dönemlerdeki e, yanlış yönetimlerin eseri olan bir e, süreci yaşıyoruz. E, şu anda... E, açıkçası yani günü kurtarmak amacıyla atılan adımları görüyoruz. Hatırlarsam e, yani Sayın Berat Bayrak e, ayrıldıktan sonra e, Sayın Cumhurbaşkanı konuşmuştu. Aslında çok umut vaat eden bir konuşması söz konusuydu. Hatta ben şöyle demiştim. E, evet sorunlar tespit edildi, e, kabul edildi ve e, buna yönelik de çalışmalar yapılacak. Ama akabinde bu 2-3 iki, iki, ay e, sürdü ve sonrasında tam tersi bir patikaya girildi. Yani ee, gerçekten yani üzücü bir e, tabloyla karşı karşıyayız. Yani burada e, sadece e, geleceğimizi aslında tehlikeye atan bir süreçte söz konusu. E, burada e, 2-3 senelik periyotta yani daha 10-15 senelik bir e, süreci aslında e, tartışmak gerekiyor ama en yakın döneme baktığımız noktada yurt dışındaki fonun gelmemesinin sebebi ne? 
E, burada yabancı yap- yatırımcılara yönelik at- atılan adımlar, yurt içinde ve yurt dışında e, güven zedeleyici adımların olması e, insanların özellikle yerli yatırımcıların döviz biriktirmesine neden oldu. E, yurt dışında da e, yatırımcıları ilk etapta burada fiziki olarak yaptıkları yatırımları e, geriye çekmeye başladılar. Yani önemli markalar buradan çıktı, fabrikalar buradan çıktı. Diğer taraftan ise e, sıcak paranın da bir, bir taraftan çıktığını gördük. Şimdi biz e, döviz ihtiyacımız var. E, burada ben yakın vadede açıkça söylemek gerekirse bu programların dışında bir fonun buraya gelebileceğini düşünmüyorum. Çünkü yani Sayın e, Hazine ve Maliye Bakanı'nın konuşmaları da e, burada e, ortada. Yani yerli yatır, e, yabancı yatırımcı buraya gelirken e, istikrar ister. İstikrar dediğimiz noktada yani bir günlük alınan kararla burada zarar etmeyeceğini görmek ister. E, çıkarken rahat çıkabiliyor mu bunu görmek ister. Yani burada tabii ki çıkarken e, bir zorluk yaşamıyor. Ama günübirlik alınan kararlarla da e, ciddi zararlar ettiğini e, geçtiğimiz dönemde gördük. Bu nedenle burada yatırım yapmamayı tercih tamam, ediyorlar. Tabii bir hukuksal Yakın çerçevede vadede... ister değil mi? Yani görmek ister yatırımcı. Bunu tabii. bir hukuksal çerçevenin bir gün içerisinde ortadan kalkıp yeni bir işte mevzuatla birlikte cezalandırıldığı zaman yabancı yatırımcı burada bürokrasinin olmamasından şikayet eder. Sayın Bakan ki işte Sayın Cumhurbaşkanı istediğimiz zaman bunu halledebiliyoruz. Bürokrasi yok. Ama burada yabancı yatırımcı Türkiye'de maalesef bürokrasinin olmamasından dolayı zaten çıkmadı mı bugüne kadar? %37.5'e kadar geldik değil mi? Yabancı takas oranı. İşte bakıldığı zaman Türk lirasını satan yabancılar cezalandırmak için Londra'da sıvap faizleri binlere kadar geldi. Türk lirası bulma telaşı, savaşı başladı diyelim. E böyle olunca onlar da evet. unutmuyor herhalde. Yani burada esas konuyu herhalde tartışmamız gereken nokta Türkiye'de bürokrasinin olmamasına ya da bürokrasinin... E İçinin boşaltılması ya da kurumsal çatının onarılmamasından dolayı bir yabancı yatırımcı olmadığını e, düşünmemiz gerekirken bürokrasinin e, olmamasını bir avantaj gibi sunmak tabii ki ne kadar doğru bilemiyorum yabancı bulmak açısından. Yani tabii çok tehlikeli açıklamalar bunlar. Öyle söyleyelim. Yani e, yabancı yatırımcı burada bürokrasiyi görmek ister. Kanunları e, hakkaniyette işleyip işlemediğini görmek ister. Ee, biz şimdi tam tersi açıklamalarda bulunuyoruz. Zaten a, attığımız bütün adımlar e, yabancı e, ürkütücü nitelikte. Diğer taraftan ise geçtiğimiz dönemde o kadar çok e, yani TÜİK'ten mesela çok değişiklikler oldu burada. Yani başkan yardımcısı sürekli değişiyor, başkan sürekli değişiyor. Diğer taraftan bakalım Merkez Bankası, ekonomi yönetimi. E, yani açıklamalara baktığımız zaman o kadar tehlikeli açıklamalar var ki yani hayret etmemek mümkün değil. E, yani burada o yüzden e, şimdi e, Sayın e, Naci Ağbal görevi görevden alınmadan önceki duruma baktığımız noktada yabancı yatırımcı ikinci defa, ilk defa da ciddi zarar yapmıştı. İkinci defa güvenerek buraya geldi. Tahvil cephesine yatırım yaptı. Borsaya yatırım yaptı. Ciddi fon buraya girdi. Ve bir cumartesi günü görevden alındığını öğrendi. Düşünsenize bir fonun yöneticisinin ya yani burada tahvil alarak e, tahvil aldığını ve o pazartesi gününe uyandığını yöneticisine nasıl bir cevap verecek? Ya yani bunların hepsini üst üste koyduğumuz noktada üçüncüye gelmez. E, burada başka değişiklikler görmek ister. Yani başka değişiklikler dediğimiz noktada yapısal reformlar ve burada günübirlik alın, alınmayacak kararların olmasını görmek ister. Bu açıdan ben uzun bir süre Yerli yatırımcılarla devam edeceğimiz bir süreci göreceğimizi, yabancı yatırımcılar da buradan uzaktan izleyeceklerdir diye düşünüyorum. Hı hı. Yine e, ilerleyen zamanlarda e, gerçekten ayağa basan bir ekonomi yönetimi görürlerse buraya tekrardan geleceklerdir. Ama şu anki koşullarda, şu anki süreçte ben gelebileceklerini düşünmüyorum. Geleceklerini düşünüyorum. Şimdi tabii e, bakıldığı zaman Sayın Kavcıoğlu ve Sayın Nebati... E, Göreve niçin geldi? Düşük faizle Türkiye'ye bir yeni Türkiye ekonomi modeli yaratmak için gelindi. Ve bu modelin tabii ki belli bir gözlem süresi var. Ve bu gözlem süresi sonucunda bu model olumlu sonuç vermezse önümüzdeki dönemde bir kabile değişikliği bekler misiniz ekonomi kurma aylarında Yeris Hanım? Çünkü bakıldığında dolar tarafında özellikle almış olduğumuz sinyaller az önce e, sizden iyi olmasın, e, sizden değerli olmasın Filiz Hoca ile birlikte konuştuk biliyorsunuz. O da 50 bas puanlık artık faiz artışları olabileceğini söyledi. FED de şahinleşecek. Dolayısıyla böyle bir ortamda anladığımız kadarıyla 
FED çok net bir şekilde faiz artırıp daha da artırım sinyali veriyor. Bizim tarafta da e, ne olduğu bilinmez bir politika uygulanıyor şu anda. Dolayısıyla bu iki politika arasındaki net belirsizlik bile Türk lirasını değil mi e, zayıflatan önemli bir unsur. Gerçi Sayın Bakan dedi ki Türk lirası artık bundan sonra düşmez yani zaten en düşük seviyesinde dedi. Bunu da piyasa koçları için de bir yorumlamanızı rica edeceğim. E, dolayısıyla bu kur korumalı mevduat paketi ve ekonomi kurmaylarında diyelim kabinesinde bir değişiklik bekliyor musunuz? Dolar artarsa bir taraftan da cari açımız da derinleşiyor. Bütçe açı da artıyor. Sayın Cumhurbaşkanı bunu gözlemleyip önümüzdeki dönemde bu kalemlerde bir iyileşme görmedikten sonra karar değişikliği yapma olasılığı var mı? Piyasa bunda konuşuyor mu sizce? Yani son açıklamalara baktığımız noktada yani her ne kadar e, burada e, geçtiğimiz dönemde o kadar çok değişiklik yaptı ki e, Sayın Cumhurbaşkanı. E, burada yani şu anki koşullara baktığımız noktada e, neredeyse atılan adımları yani e, yeni ekonomi modeli dediler. İlk, i̇lk başta Çin modeli dediler. Yeni ekonomi modeli dediler. Yani ilk ayda bu ekonomi modelinin tutmayacağı belliydi. O kadar kur seviyeleri, yani TL o kadar değer kaybettirildi ki. Yani şu anki bizim mesela enflasyon çok küçük bir kısmı yukarıdan, e, yurt dışından gelen e, şeylerle e, gidiyor. Yani emtia fiyatlarındaki yukarı yönlü hareket. Önemli bir miktarı bizim söylemlerimiz, attığımız adımlar, yeni ekonomi modeli diyorlar ama ben bir ekonomi modelinin olduğunu düşünmüyorum. Yani... Dediğim gibi günü kurtarmak amacıyla, süreci birazcık daha uzatmak amacıyla atılan adımlar olarak görüyorum. Ve burada TL'nin değer kaybı sebebiyle bir enflasyon süreci yaşıyoruz biz açıkçası. Yönetim değişir mi değişmez mi? Değişebilir yani bir günde biliyorsunuz ki bir şeyle imzayla her şey değişebiliyor. Değişebilir de ama biz uzun süre bu ekonomik zorlukları maalesef yaşayacağız. Yani ekonomiyi belli bir raya oturtmak. O kadar zor bir süreç ki e, ama bozmak çok daha kolay. E, bunu tekrardan tersine çevirmek gerçekten zor olacaktır diye düşünüyorum. Yani ekonomi yöneti değiştirse A kişisi gidiyor, B kişisi geliyor. Temel mantelite değişmediği sürece biz bu sorunları e, görmeye devam edeceğiz diye düşünüyorum ben. Evet. E, 30 saniye Sayın Bakan Nebati piyasa dostu mu? Piyasa seviyor mu Sayın Bakan'ı? Yani bunu söylemek e, zor. E, yani piyasa konuşmalarında piyasa açıkçası... olumlu reaksiyon gösteriyor mu? Bunu fiyatlardan anlayabilirsiniz Yok, bence. Yok yani çok, e, çok fazla tepki verdiğini düşünmüyorum. Çünkü e, yani şöyle söyleyeyim daha fazla insanların getiri ihtiyacı sebebiyle yani ne ekonomi yönetimine bakıyor şu an evet. piyasalar ne Merkez Bankası'na bakıyor. Şu an sadece getiri ihtiyacı sebebiyle bu güdüyle hareket ettiğini görüyorum ben. Biz siz endeksinde ve TL tarafındaki hareketlenmelerde bu şekilde e, şekilleniyor diyebilirim. Biz tabii yayın hayatımıza başladığımız zaman Ekotürk TV ile birlikte dördüncü yaşımıza giriyoruz ve işte dört senede ekonomi çok gündeme oturdu manşetlerde. Sizler artık böyle bir e, Tüm Türkiye'nin takip etmiş olduğu ekonomistler oldunuz. Dolayısıyla yıllarca ekonomi çok sıkıcı bulunuyordu. Bununla ilgili Uğur Sarıkaya, önemli bir karikatürüz. Bir kar e, Umut Sarıkaya düzeltiyorum. Bir karikatür hazırlamış Şeris Hanım. Onu da paylaşalım. Diyor ki yıllarca gazetelerin ekonomi sayfalarını çok sıkıcı buldukları için atladılar diyor. Ama artık diyor ekonomistler için intikam vakti diyor. Mahfiye İlmez sahaya inmiş ve bir yatırımcıyla kavga ediyor. Yatırım tavsiyesi vermiyorum demedim mi diyor size diyor. Diğer taraftan da Uğur Civelek e, dedi diyor. Yatırım tavsiyesi verdi gibi e, yorumluyor. Uğur Civelek de yatırımcıyla kavga ediyor. Böyle bir mizansel yapmış. Bunu da paylaşmak istedim. Bir insan ne dersiniz? <gülüyor> Sahaya indiniz yani yatırımcılarla buluştunuz. <gülüyor> Biz aslında yani biliyorsunuz FX döneminde de benzer bir tablo vardı. Biz her zaman sahadayız. Yani şu 15 senedir de ivme sadece artıyor. Yani aslında hep konuşuyorduk, konuşuluyorduk. Ama ivmenin de daha da arttığını söyleyebilirim. Evet, Yeni Hanım öyle kavga etmez, böyle tatlı tatlı evet. e, konuşur diyelim. Çok teşekkür ederiz. Her zaman nezaket içerisinde yayınımıza güzel katkılar sağlıyor Yeliz Karabulut'ta. Programda sonuna geldik. Yarın sabah 7'de bir kez daha görüşmek temennisiyle.